பிக் பாஸ் பிக் பாஸ் சீசன் த்ரீ தமிழ் இன்னைக்கு எபிசோட்ல என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கறத பத்தி இந்த வீடியோல நம்ம பாக்கலாம் ஓபன் பண்ணா மோகன் வைத்தியா வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து பாத்ரூம் கிளீனிங் வேண்டாம் எனக்கு கொஞ்சம் ஈவினிங் பண்றது நைட் பண்றது எல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு ஏன்னா டேப்லெட் நான் யூஸ் பண்ணி பண்ணிட்டு இருக்கேன் சோ நீங்க கொஞ்சம் இன்ஃபார்ம் பண்ணிருங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சாக்ஷி கிட்ட சொல்றாரு உடனே சாக்ஷி ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி பேசிட்டு போய் இன்ஃபார்ம் பண்றாங்க அந்த மாதிரி அவருக்கு வந்து ஒத்துக்காது அப்படி மாதிரி வந்து சொல்றாங்க உடனே ரேஷ்மா காதுக்கு வந்து அது வேற மாதிரி போகுது அப்படியே வந்து திருச்சி திருச்சி சொல்றாங்க தெரியுமா அந்த மாதிரி வந்து நேரா வந்து மோகன் கிட்ட பேசாம சுத்தி சுத்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா திருப்பி வந்து பாத்ரூம் கிட்ட சாக்ஷி கிட்ட அந்த மேட்டர் வந்து வேற மாதிரி ப்ரொஜெக்ட் ஆகுது உடனே சாக்ஷி வந்து சொல்றாங்க அந்த மாதிரி மூஞ்சிக்கு நேரா பேசுறது யாருமே கிடையாது அந்த மாதிரி வந்து ஃபீல் பண்றாங்க அது மோகன் வைத்தியம் அதே தான் சொல்றாரு இங்க வந்து யாருமே வந்து என்கிட்ட சொன்னா முடிஞ்சு போயிருக்குமே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க அப்ப ரேஷ்மா உள்ள வந்துடுறாங்க என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னா இல்ல இல்ல எனக்கு தெரியாம தான் நான் அப்படி பேசினேன் தவிர எனக்கு தெரிஞ்ச நான் வந்து ஒழுங்கா பேசியிருப்பேன் அந்த மாதிரி வந்து அவங்க வந்து சொன்னாங்க வந்து அங்கேயே முடிஞ்சிருச்சு இப்ப என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா மோகன் வைத்தியா டீம் சேஞ்ச் பண்ணது வந்து பிடிக்காதவங்க வந்து நேரா மூஞ்சில பேசிருங்க இல்லாட்டி சுத்தி சுத்தி வந்து என்கிட்ட வரக்கூடாது காதல அந்த மாதிரி சொல்றாங்க அதே தான் சாக்ஷி கிட்டையும் கேட்கிறேன் சாக்ஷி வந்து நேரா என்னைக்காவது பேசியிருக்காங்களா வனிதா இருக்கும் போது அவங்க முதுகு பின்னாடி பேசியிருக்காங்க அப்ப இது என்ன மேடம் உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்தா ரத்தம் மிச்சவங்களுக்கு வந்தா தக்காளி சட்னியா அது வந்து நிஜமாவே தப்பா தான் இருக்கு கட் பண்ணா ஒரு சாக்லேட் நாளை இவ்வளவு பிரச்சனை வருமா அப்படிங்கிறதுக்கு அடுத்த ஒரு சண்டை வருது என்ன அப்படின்னா லாஸ்லியாக்கு கெவின் ஒரு சாக்லேட் கொடுத்தாருல அது அவருடைய சாக்லேட் தான் அது அவருக்கு வந்த சாக்லேட் வந்து அவர் கொடுத்தாரு ஆனா சாக்ஷி வந்து அவங்களுக்கு வந்து சாக்லேட் கெவின் கொடுத்தாங்க சோ கவின் வந்து லாஸ்லியாக்கு அந்த சாக்லேட் கொடுத்துட்டாரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து பதிவு தப்பா நினைச்சிட்டு இருக்காங்க சோ கவின் வந்து சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்றாரு சாக்ஷிய பட் சாக்ஷி வந்து பயங்கரமா வந்து கிரியேட் பண்றாங்க சீனு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வராத பயங்கிட்டா அந்த மாதிரி வந்து கிரியேட் பண்றாங்க பட் அதை தர்ஷன் பார்த்துட்டு என்ன பண்ற என்ன பிரச்சனை அப்படின்றாரு ஒண்ணு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கிருந்து அப்படியே வந்து பாத்ரூம்ல உட்காந்துக்கிறாரு அப்ப லாஸ்லியா வெளியே வந்து நிக்கிறாங்க லாஸ்லியா வந்து சாக்லேட் வந்து திருப்பி கொடுத்துறாங்க அந்த மாதிரி எனக்கும் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கொஞ்சம் கில்ட்டி ஃபீலிங்கா இருக்கு அப்படின்றாங்க இங்க பாரு மச்சா ஏற்கனவே அவ ஹர்ட் பண்ணிட்டா அவ நான் சொல்றத கேட்க கூட மாட்டா இப்ப நீ என்ன ஹர்ட் பண்றா அது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்றாரு ஆனா லாஸ்லியா வந்து அவங்க கிட்ட எதுவும் பேசாம டக்குன்னு வச்சுட்டு போயிடுறாங்க சாக்லேட்ட அவர் அந்த சாக்லேட் எடுத்து ரொம்ப சோகமா வந்து பாத்ரூம்ல உட்காந்துட்டு இருக்காரு பாத்ரூம் லாஸ்லி ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்ப சாண்டி வந்து என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்கிறாரு இல்ல இது ஒரு பிரச்சனை மச்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிரச்சனை வந்து சொல்றாரு ஆனா பாவிகளா ஒரு சாக்லேட்டுக்காக ஒரு பிரச்சனை வருமா அப்படிங்கிற மாதிரி சாண்டி சொல்றாரு சோ லாஸ்லியா வந்து திருப்பி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா கெவின் மதிக்காம உள்ள போயிடுறாங்க உள்ள போயிட்டு சேரன்ட்ட வந்து பயங்கரமா அழுகுறாங்க சேரன் வந்து பயங்கர ஃபோர்ஸ் ஆயிடுறாரு உடனே ரேஷ்மா எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்றாங்க ஒரு பிரச்சனை இல்ல ஹர்ட் ஆவாதீங்க யாரையும் அடிச்சிடாதீங்க அந்த மாதிரி சொல்றாங்க சேரனுக்கு வந்து அவ்வளவு வெறி லாஸ்லியா வந்து கொஞ்ச நேரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சால்வ் ஆயிடுறாங்க அங்கிட்டு சாண்டியும் கவின் வந்து பேசிட்டு இருக்காங்க சாண்டி சொல்றாரு இந்த மாதிரி சாக்லேட் பிரச்சனை சால்வ் ஆகலன்னா நீ சொல்லு மச்சான் நம்ம ரெண்டு சாக்லேட் சாப்பிடலாம் அப்படின்றாரு இந்த நனகலத்திலயும் சாண்டிக்கு வந்து ஒரு குதூகலம் கேட்குது அப்படிங்கிறது ரொம்ப கிளியரா வந்து புரிஞ்சுது ஆனா இந்த சாக்லேட் விஷயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா சும்மாவே சீன் கிரியேட் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு சாக்ஷியும் சரி லாஸ்லியாவும் சரி இது ஒரு மேட்ரும் கிடையாது கவின் சொல்ற மாதிரி சப்ப மேட்ரு கவின் பாவம் இன்னைக்கு ரொம்ப ஹர்ட் ஆயிட்டாரு அப்படிங்கிறது ரொம்ப பார்த்தாலே நமக்கு வந்து தெரியுது சோ இந்த சாக்லேட் பிரச்சனை வந்து இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்க வேண்டாமோ அப்படிங்கிற மாதிரி தான் எனக்கு வந்து தோணுச்சு சோ அது சால்வ் ஆச்சா இல்லையா அப்படிங்கிறது வந்து ஆண்டவர் தான் வெளிச்சோம் ஆனா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் சால்வ் ஆகல அப்படிங்கிறது ரொம்ப கிளியரா தெரியுது பட் இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையாடா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் எனக்கு வந்து டேக் பண்ண தோணுது அடுத்து லக்ஸரி பட்ஜெட் டாஸ்க் வந்து கொடுக்குறாங்க அதுல மீரா சாண்டி வந்து பங்கெடுத்துக்கிறாங்க அது என்ன டாஸ்க் அப்படின்னா அலாரம் டைம் பீஸ் வந்து அப்படியே ஷஃபுலா இருக்கும் அதுல அடிக்கிற அலாரம் இருக்கும் ஒரு ரெண்டு அலாரம் பீஸ் வந்து வச்சிருக்காங்க அதை வந்து கரெக்டா ஆஃப் பண்ணும் இவ்வளவுதான் டாஸ்க் ஆக்சுவலா சாண்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமா வந்து பண்ணிட்டு இருக்காரு செமையா வந்து பிளே பண்றாரு மீராவும் வந்து ஈடு கொடுக்குறாங்க அவருக்கு பட் அவருக்கு இணையா வந்து பண்ண முடியல சாண்டி வந்து ரெண்டு அலாரம் கிளாக் அவர் தான் ஆஃப் பண்றாரு பட் ஒரு அலாரம் கிளாக் வழி காட்டினது வந்து மீரா அப்படிங்கிறது கிளியரா வந்து நமக்கு போற்றையாச்சு பட் வெளியே வந்தோடனே வந்து பாத்தீங்கன்னா கவின் வந்து மீராவை கொஞ்சம் அப்படியே பேசுறாரு இந்
எப்படியே பேசாம நம்ம வேணா ஒரு மீட்டிங் போயிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க உடனே எஸ் எனக்கு போட்ரே ஆனது அப்படிதான் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இவங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா மீட்டிங் ஓகே சொல்றாங்க பட் இனிஷியேட் பண்ணது வந்து பாத்தீங்கன்னா சாட்சி அப்படிங்கிறதுக்கு மாற்ற கருத்தே கிடையாது இவங்க தூங்கிட்டு இருந்து அப்படியே விட்டுருக்கலாம் அந்த பிரச்சனையை கேட்காம அவங்க தான் வந்து பிரச்சனை ஆரம்பிச்சாங்க சோ மீரா வந்து சொல்ல வேண்டிய நிலைமைக்கு அவங்க வந்து தள்ளப்பட்டாங்க இதற்கு நடுவுல கவின் வந்து பாத்தீங்கன்னா மீரா கிட்ட வந்து ஹைஃபை குடிட்டு போயிட்டு அந்த பிரச்சனை வந்து முடிஞ்சிருச்சு ஆனாலும் மீராக்கு வந்து கொஞ்சம் கோவம் இருக்கு தான் செய்யுது சோ சபை கூடுது சபையில வந்து கவின் எல்லாருமே உட்காந்துருக்காங்க சோ கவின வந்து மீராவும் சாட்சியும் மாறி மாறி கேட்டுட்டு இருக்காங்க அப்ப கவின் வந்து ஒத்துக்கிறாரு நான் உன்ன ஹர்ட் பண்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்லலப்பா ஜென்ரலா தான் பேசினேன் பட் அதுக்கு தான் ஹைஃபை கொடுத்துட்டேன் இப்ப எதுக்கு நீ திருப்பி இங்க வந்து எடுத்துட்டு வந்திருக்க அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து கேட்கறாங்க பட் மீராக்கு அதை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியல அதுக்கடுத்து கவின் கிட்டையும் சாண்டி கிட்டையும் அவங்க திருப்பி பேசுறாங்க அந்த மாதிரி எனக்கு ஒன்றும் புரியல அப்படின்றாங்க இல்ல அந்த பிரச்சனை அதான் முடிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லி கவின் சொல்லிட்டாங்களா அது எதுக்கு நீ திருப்பி வந்து இங்க எடுத்துட்டு வந்த அப்படிங்கிற மாதிரி நான் அப்படி பண்ணவே இல்ல நான் ஜஸ்ட் பேசினத சாட்சி தான் அப்படி சொன்னாங்க சோ அதனால அது வந்து இப்படி வந்துருச்சு அப்படின்னே அதை ஏன் நீ நேரில் வந்து கவின் கேட்டப்ப சொல்லல இப்ப வந்து சொல்லிட்டு இருக்க அந்த மாதிரி வந்து சாண்டி கேட்கறாரு மீரா கிட்ட இந்த இடத்துல மட்டும் தான் தப்பு மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது ஏன்னா அவங்க வந்து சபையில உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கும் போதே கவின் வந்து சப்போர்ட் பண்ணி பேசிட்டு இருந்த மாதிரி நான் பேசலடா சாட்சி தான் வந்து பேசினாங்க அந்த மாதிரி வந்து பேசிருக்கலாம் பட் அவங்க வந்து அதை பேச மறந்துட்டாங்க இதனால கவினுக்கும் சாண்டிக்கும் கொஞ்சம் மாற்று கருத்து ஏற்பட்டு இருக்கு மீராவோட செயல்ல சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாட்சி கிட்ட திருப்பி மீரா வராங்க வந்துட்டு நான் ஆரம்பிக்கல இந்த பிரச்சனையை நீங்க தானே ஆரம்பிச்சிங்க அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா சாட்சி கிட்ட சொல்லிட்டு அவங்க சம்மதம் வாங்கிட்டு போயிடுறாங்க இதுக்கு நடுவில் கவின் கிட்ட சாட்சியும் சாண்டியும் உட்காந்து பேசிட்டு இருக்காங்க ரேஷ்மா கூட இருக்காங்க அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா சாட்சி வேற மாதிரி திருப்பி போடுறாங்க இல்ல அவதான் மீட்டிங் ஆர்கனைஸ் பண்ண சொன்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி பாப்பா நம்ம ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருக்கோட மீராவை கூப்பிட்டு பேசிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி மீரா கூப்பிட்டு வைக்கிறாங்க அவங்க வந்து ஆமா எல்லாருமே நான் சொன்னேன் பட் நானா இனிஷியேட் பண்ணல நீங்க சொல்லிதான் நான் வந்து மீட்டிங் போறதுக்காக வச்சேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க என்னப்பா நீ லூசா இல்ல லூஸ் மாதிரி நடிக்கிறியா அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா சாட்சி வந்து கேட்க இந்த பிரச்சனை வந்து வேற மாதிரி போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப கிளியராவே தெரிஞ்சிச்சு ஆக்சுவலா மீரா மேல வந்து ஒரே ஒரு தப்பு என்னன்னா கவின் கிட்ட சபையில உட்காந்து இருக்கும் போது அவங்க வந்து சொல்லியிருக்கணும் நான் எந்த மீட்டிங் இனிஷியேட் பண்ணல சாட்சி மூலமா வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து அவங்க செய்ய தவறிட்டாங்க அது ரொம்ப தப்பான விஷயம் அதே மாதிரி சாட்சிக்கு என்ன கவின் ஏற்கனவே ஹர்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னு தெரியுது ஸோ இன்னமும் கொஞ்சம் ஹர்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க வந்து பண்ண விஷயம் தான் இது அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து ஸோ மீராவோட அழுகையை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அவங்க வந்து ரொம்ப ஹர்ட் ஆயிருக்காங்க அப்படி கேட்டவனே லூஸ் இன்னவனே ரொம்ப ஹர்ட் ஆயிட்டாங்க ஸோ பயங்கரமாக வந்து அழுதுட்டு இருக்காங்க அதோட ஃப்ரீஸ் பண்ணி இன்னைக்கு அந்த எபிசோட் முடிச்சிட்டாங்க இப்போ கன்க்ளூஷன் என்ன அப்படின்னா மீராவோட தப்பு தான் இதுல வந்து இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கற போது இந்த பிரச்சனை இல்லை பட் ஆனால் சாட்சி தான் இதை ட்ரிகர் பண்ணது அப்படிங்கிறதுனால சாட்சி மேல தான் வந்து நம்ம தப்பு இருக்கிற மாதிரி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி ஆகணும் கண்டிப்பாக சாட்சி தான் விஷம் அப்படிங்கிறது தான் அதே மாதிரி கவின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து அவருக்கு இருக்க ஒரு கிரைம் ரேட்ல வந்து நல்லா பில்டப் ஆகிட்டு இருக்கு லாஸ்லியா பேச மாட்டாங்க சாட்சியும் வந்து அவாய்ட் பண்ணிட்டாங்க இப்போ மீரா கூடயும் பிரச்சனை வலிக்கிறாரு ஸோ அவர் கொஞ்சம் வாயை மூடிட்டு இருந்தாலே நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து ஸோ எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க மீரா வந்து தனிமையிலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே நொந்துருவாங்களா அப்படிங்கிறத நம்ம பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்க